విషయం ఏమిట్రా అంటే ఈ సినిమాకు సంబంధించి దర్శకుడు ఎందుకు తీశాడో సినిమా అర్థం కాలేదమ్మా ముఖ్యంగా సంగీతం కానీ సాహిత్యం కానీ డైలాగ్స్ కానీ ఏ విషయంలో కూడా దర్శకుడు తన ప్రతిభను చూపించలేకపోయాడు ఆ సినిమా థియేటర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పిచ్చెక్కినటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఓవరాల్గా నాకు కూడా అసలు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది ఈ సినిమాకు వచ్చి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తానమ్మా రేటింగ్ అంతకన్నా సీన్ లేదు ఈ సినిమాకి హలో సుద్ది సురేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు నాకే మూడు డిబేట్లు ఆ రివ్యూల్తో లైఫ్ హ్యాపీగా గడిచిపోతుంది అయ్యా అంతేలేండి నోరు నోడితే రాజ్యం అని ఊరికే అనలేదుగా మీడియా థియేటర్ కూడా బాగా ఎక్కువగా మీకు ఆ మాటకు వస్తే నోరు వేసుకుని పడిపోవడం నాకు ఇదేమైనా కొత్త చెప్పు అయినా నేనేం మాట్లాడతానా అని పిలవకపోయినా వచ్చి గొట్టాలు పెడుతుంది మీడియా అనేగా నిజమే లేండి ప్రతి అడ్డమైన పందికి పబ్లిసిటీ ఇచ్చి స్టూడియోలో గంటల తరబడి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకు ప్యాషన్ అయిపోయింది లేండి విషయం ఏమిట్రా అంటే గత కొన్నేళ్లగా పవన్ ఏమన్నా ఊరుకోవట్లేదు సరే నోరు లేని దేవుణ్ణి ఏమన్నా అందావా అంటే దానికి కూడా స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది అబ్బే ఇలా అయితే ఎలా మీకు అమావాసికి పౌర్ణానికి గాలి కానీ సోకుతుందా ఏంటి నోటికి అడ్డు అదుపు లేకుండా మాట్లాడతారు నిత్యం మీడియాలో కనిపించి చాలని ఎవరికి మాత్రం ఉండదు బాస్ మీడియా అంటేనే ఒకలాంటి దొరద మరి గోకోకుండా ఎలా ఉండగలం మీ చీ పబ్లిసిటీ చూస్తుంటే అడుక్కునే వారి దగ్గరికి గీక్కునే వాడు వెళ్ళినట్టుంది సుద్ది గారు సమస్య ఏంట్రా అంటే పాపులారిటీ తెచ్చుకోవడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ ఒకటి లక్షలు పోసి సొంత భజన్ చేయించుకోవాలి రెండోది ఫేమ్లో ఉన్న వాళ్ళు తిట్టి జనాల నోట్లో నానాలి అంటే మీరు రెండోది ఎంచుకున్నారనమాట రూపాయి ఖర్చు లేని బిజినెస్ మరి విషయం ఏమిట్రా అంటే నీలాంటోడికి సబ్జెక్టు కరెక్ట్గా తెలియదు నాకు భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు బాస్ దాన్ని కాల రాసే అధికారం ఎవరికీ లేదు నోటికి వచ్చినట్టు తిట్టి భావ ప్రకటన మరదల ప్రకటన అంటారేంటండి మరి దూరంగా ఉంది ఇదే ఈ కామెడీలు తగ్గించుకుంటే మంచిది మీకు విషయ పరిజ్ఞానం లేదు భారతదేశంలో ప్రతి పౌరుడికి ఉన్న హక్కుల్ని నేను కూడా వాడుకుంటున్నాను తప్పే ఉంది అంటే హక్కులు మీకు తెలిసినంత ఇంకెవరికి తెలియదు అంటారా అందుకేనేమో నరం లేని నాలిక నలభై రకాలుగా మాట్లాడుతుందని మీలాంటి వాళ్ళని చూసే పెద్దోళ్ళు అన్నారేమో కామెతలు నీకన్నా బాగా చెప్పగలనే కానీ అసలు మ్యాటర్ ఏంటో అది చెప్పు ఎలక్షన్స్ అయిపోయాక కాస్త కాంగ అయిన మీరు మళ్ళీ పవన్ని తిట్టినా జనం పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు అందుకేనా దేవుల మీద పడ్డారు నా విషయం వరకు పవన్ కళ్యాణ్ అనేవాడు ఒక ముగిసిన అధ్యాయం అరే పుసుక్కును అంత మాట అనేసారేంటి సినిమా రివ్యూలు రాసినంత కాలం మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు పవన్ కళ్యాణ్ ని ఏ ముహూర్తాన తిట్టారు ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయిన విషయం మర్చిపోతే ఎలా పవన్ కళ్యాణ్ తెలివైనోడు కాబట్టే నేనేం మాట్లాడినా నోరు మెదపలేదు ఎటొచ్చి ఫ్యాన్స్ ఏ నిన్న మొన్నటి వరకు పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా తెలివి మీరినట్లు ఉన్నారు పట్టించుకోవట్లేదు ఓహో అదా సంగతి అందుకేనా దేవుళ్ళ మీద పడ్డారు నాకు దేవుళ్ళు అంటే పెద్దగా పట్టింపు లేదు దెయ్యాలను పూజించే వాళ్ళు ఉంటే వాటిని కూడా వదలను చూస్తూ ంటే తెలుస్తుందిలేండి పబ్లిసిటీ పిచ్చికి పరాకాష్ట సుత్తి సురేష్ అంటే ఏమో అనుకున్నా పిచ్చి అని మీరంటున్నారు అది మేధావితనం అని నేను అనుకుంటున్నాను రామాయణ మహాభారతాలు బట్టి పట్టి పుక్కిట పట్టేశారా నేను చదవంది లేదు రాసిన అన్ని వెర్షన్లు నాకు తెలుసు ఆధారాలు లేందే మాట్లాడటం బొత్తిగా నాకు అలవాటు లేదు అయినా మీరు త్రేతాయుగం ద్వాపర యుగాల్లో జరిగినవన్నీ పక్కింట్లో కూర్చుని చూసినట్టు భలే చెప్తున్నారుగా సోది నువ్వు సోది అనుకో ఏమైనా అనుకో బాస్ దేన్ని గుడ్డిగా ఫాలో అయ్యే రకాన్ని కాదు నేను రాములో రోదో మీ క్లాస్మేట్ అయినట్టు మరీ పేటరేగిపోతున్నారు అది నో సెప్టిక్ ట్యాంక్ అని జనాలు తెగ తిడుతున్నారు రామాయణాన్ని పదహారు మంది పదహారు రకాలుగా రాశారు బాస్ అవన్నీ చదివేసిన తర్వాత మాట్లాడుతున్నా ఇదైతే కన్ఫర్మ్ హిందూ మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా మీరు చేసిన కమెంట్లు చూసి కొన్ని చోట్ల పిండ ప్రదానాలు చేసి స్ట్రాంగ్ గా కౌంటర్ ఇస్తున్నారుగా విషయం ఏమిట్రా అంటే ఇవన్నీ మనకి కామనే బాస్ నిరసనలు తిట్లు కోర్టులు పోలీసులు కేసులు ఇవన్నీ మనకు కొత్త ఏం కాదు అందుకేగా గతంలో ఆరు నెలలు నగర బహిష్కరణ చేసిన ఇంకా బుద్ధి వచ్చినట్లేదు ఓ అదే బహిష్కరణ అని మీరంటున్నారు నేను అది హాలిడే ట్రిప్ లా ఎంజాయ్ చేశా అంతేలేండి ఎలక తోలు తెచ్చి ఏడాది తోమిన నలుపు నలిపే గాని తెలుపు కాదు అని ఊరికే అనలేదుగా ఎలకల్ని పందుల్ని ఎంత తోమినా ఏం ప్రయోజనం అని తెలుస్తుందిలే సమస్య ఏంట్రా అంటే ప్రపంచం అంతా ఒక కోణంలో చూస్తుంటే నేను మరో కోణంలో చూస్తుంటాను అది మీకు అర్థం కాదులే బా చెవుటోడు ముందు శంకర్ డీటే సౌండ్ ఎఫెక్ట్ తో ఉదినా ఏం లాభం చెప్పండి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ లో ఏల ప్రకారం వాక్ స్వాతంత్ర హక్కు భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ హ్యూమన్ రైట్స్ అమ్మయ్యా ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం కి బోని అయింది నేను ఇక్కడ ఉన్నానేంటి 
నా గుర్రం ఎక్కడా నా కిరీటం ఎక్కడా ఏ ఎవరు రాడు నా రిక్షాలో ఏనుగు తీసుకురాండి నేనేంటిలా రోడ్డు మీద పడిపోయాను ఆ సుత్తిగాడేడి ఇంతకీ నువ్వెవరు ఏ నీకేం మైండ్ దొబ్బిన డాటర్ చూపించుకోపో అమ్మ సుత్తు నీ దెబ్బకి నా మైండ్ దొబ్బింది రోయ్ డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు కూర్చో కూర్చో ఎవరు ఏంటి నీ పరిస్థితి ఎందుకంత కంగారు మెంటల్ డాక్టర్ మీరేనా మెంటల్ డాక్టర్ నేను కాదయ్య మెంటల్ తగ్గించే డాక్టర్ ని డాక్టర్ మాలోకం ఎంబీబీఎస్ ఎఫ్ఆర్సిఎస్ లండన్ రోజుకి రెండు సార్లు వెళ్తాను ఆ లండనేనా దరిద్రుడ నువ్వు అనుకునే ఆ లండన్ కాదు కామ్ పెదవా అసలు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు అది ఏడు నా పేరు సోభేష్ బాబు అండి నేను కాంట్రాక్టులు గట్రా చేస్తుంటా నేను నిన్ను కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తాను బాగా ఆలోచించి సమాధానం చెప్పు ఓకే ఆడుకో చేత కాదు బాబు నోటితో అసలు మీ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి అదే ఇందాక చెప్పినట్టు పొద్దున్నే లేచి లండన్ పోతా దాని తర్వాత టిఫిన్ చేస్తా దాని తర్వాత రైస్ కర్రీ ఆ తర్వాత నైట్ పుల్కా వెరీ సింపుల్ లాగిన్ చేసి బజ్జుంటా మరి ఇంకేం మాయరోగం అంత బానే ఉన్నావుగా రెండు రోజులుగా నా ప్రవర్తనలో విపరీతమైన మార్పులు వచ్చాయండి ఎందుకు అలాగే ఎప్పటి చాలా అనిపిస్తుంది ఈ మధ్య మా ఆరేళ్ల అమ్మాయినేమో దీర్ఘ సుమంగలి భవ అని మా ఆవిడనేమో కళ్యాణ ప్రాప్తి రస్తు అని దీవిస్తున్నానండి పిచ్చి బాగా ముదిరినట్టుంది నేను చెక్ చేయాలి సార్ ఏం చేస్తున్నారు సార్ మీరు నేను చదువుకుంది నాలుగు ముక్కలయ్యా ఊరికే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాక నీ ఏదైతే జరగకూడదు అనుకున్నానో అదే జరిగింది సర్కోమా లింక్ ఆఫ్ ది ఇంటెస్టైన్ అమ్మో అంత భయంకరమైన చెప్పా డాక్టర్ కోటి మందులు ఒకరికి ఇద్దరికి వస్తుంది నువ్వు చాలా లక్కీ ఫీల్ లక్ ఏంటండి బాబు ఇక్కడ బుక్ అయిపోతుంటే నువ్వు ఏం ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు పది రోజులు మాత్రమే బతుకుతావు సో నువ్వు తాగాలనుకుని తాగి తినాలనుకుని తినాయి అయ్యో బాబా ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నా సదస్కో పడద్దు నా సీట్ లో కూర్చోదని ఎవరా బాబు ఇంటి బయటకు వదిలింది ఇంతకు మీరెవరండి నేనే డాక్టర్ మాలోకం ఇప్పుడు నా దగ్గర నాలుగేళ్ల నుంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న పేషెంట్ పేషెంటా డాక్టర్ లాగా ఎంత బిల్డప్ ఇచ్చాడు మీరు రావడం కాస్త ఆలస్యం అయితే నా పై ప్రాణాలు పైనే పోయి ఉంటాయి అరే పిచ్చేదవా ఎవరికరా పిచ్చే నీకు పిచ్చి మీ తాతకు పిచ్చి ఈ ప్రపంచమే పెద్ద పిచ్చాస్ పెద్దరా మీరందరు పేషెంట్లే నొక్కనే డాక్టర్ రా నొక్కనే డాక్టర్ ని డాక్టర్ గారు ఇంతకు అతనికి పిచ్చి ఎందుకు పట్టిందంటారు వాడు మా కాంపౌండర్ నాలుగేళ్ళ కడతాం ఆ రివ్యూలు రాస్తాడే సుసుదేశ్ నా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఈయన కలిసాడు అప్పటి నుంచి ఇది వాడు వాళ్ళకు సర్లే కానీ ఎంత నీ ప్రాబ్లం ఏంటో ఆ సచ్చినోడే సార్ నాకు పిచ్చెక్కిచ్చాడేమో అని డౌట్ తో వచ్చాను కొంప తీసి కరిచాడా లేదు సార్ అరిచాడు ఒక పావు గంట మాట్లాడాడు అది చాలు ఎదురు పిచ్చెక్కించడానికి సర్లే కానీ ఇది ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఏం పర్లేదు మందులు రాసం తగ్గిపోతుంది నువ్వు ఆ పిచ్చి లైవ్లు కట్టాలి చూడవాక వాడికి చాలా దూరం కావడం స్టార్టింగ్ స్టేజ్ రా సార్ అమ్మయ్యా బతికించారు సార్ థ్యాంక్ సార్ హలో డాక్టర్ హౌ ఆర్ యూ బాగానే ఉన్నా కానీ నేను ఇచ్చిన మెడిసిన్ రెగ్యులర్ వాటిలేదా ఏంటి గుర్తొచ్చినప్పుడు అలా వేస్తున్నానే అది సంగతి మొన్న రాముడి మీద పిచ్చి కుదరలు కూర్చున్నప్పుడే అనుకున్నా అదే రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చిన హక్కు డాక్టర్ అక్క తొక్క పిచ్చి పీల్చుకెళ్ళి పందిరా అరుస్తున్నావు నో డాక్టర్ ఐ ఆమ్ ఆల్ రైట్ విషయం ఏంట్రా అంటే నేను కరెక్ట్ గానే మాట్లాడాను రెఫరెన్స్ కూడా చూపించాను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడాలి అనేది చదువు మనకు నేర్పే సంస్కారం నేను డబల్ ఎంఏ గోల్డ్ మెడల్ కూడా ఇచ్చారు నాకు అన్ని తెలుసు డాక్టర్ గారు అయినా సంస్కారం లేనప్పుడు డిగ్రీలు ఏం లాభం అది వదిలేండి బాస్ నా ట్రీట్మెంట్ సంగతి ఏంటి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా దున్నపోతు మీద వానబడ్డట్టు అయింది నో యూజ్ అదేంటి డాక్టర్ అంత పాట నేసారు హోప్లెస్ అంటారా అది నీ చేతుల్లోనే ఉంది నీ బాడీలో ప్రతి పాటు కోవిక కొట్టుకుంటుంది దీన్ని మెడికల్ పరిభాషలో కొలెస్ట్రాల్ అంటారు ముందు దాన్ని కరిగిస్తారు కరిగిస్తే సరిపోద్ది అంటారా సరిపోదు నీకు ఆ బలుగు తగ్గాలంటే జన జీవన శ్రమంతలోకి రావాలి దాంతో పాటు యోగా మెడిటేషన్ చేయాలి ప్రధానంగా ఆ పబ్లిసిటీ పిచ్చికి దూరంగా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా అన్ని సెట్ అవుతాయి సమస్య ఏంట్రా అంటే ఇవన్నీ చేయడం మనకు కష్టం మరి కుదురుతుందా పిచ్చి తగ్గాలంటే ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ ఇలాగే అలక్షణ చేస్తే ఆ మధ్య నగర బహిష్కరణ చేశారు కదా ఈసారి దేశ బహిష్కరణ చేసిన ఆచ్చిన మనకల్ల ఛాయిస్ ఇస్ వర్స్